Magandang araw. Ako si Teacher Jane at welcome sa Math Liwanag. Naniniwala ako na kapag maliwanag ang bawat konsepto sa matematika, madali lang maghanap ng sagot sa problema. Ngayon, ituturo ko kung paano mag-convert ng units sa metric system. Paano ba mag-convert ng units sa metric system? Una, dapat kabisado mo ang bumubuo nito. So, meter ang basic unit sa metric system. Sa kanan niya, meron tayong decimeter, centimeter, at millimeter. Sa kaliwa naman ay meron tayong decameter, hectometer, at kilometer. So, paano nga ba mag-convert ng units sa metric system? Halimbawa, meron tayong 154 centimeters at gagawin natin itong meter. Unang gagawin ay kopyahin yung given na 154 at identify kung nasaan ang kanyang decimal point. Ang decimal point ng whole number ay laging nandito pagkatapos ng numero. Ngayon, hanapin mo ang centimeter sa converter. So, nandito banda ang centimeter. Saan naman ang meter? Nasa kanan o nasa kaliwa? Ito siya, nasa kaliwa. Ibig sabihin, pag mag-move tayo mamaya, papuntang kaliwa. Pero ilan? Ilang beses tayo maglilipat ng decimal point? Depende yon sa distansya ng panggagalingan mo sa pupuntahan mo. So, dito, centimeters tayo manggagaling, pupunta tayo sa meters. That is, one, two steps. Ngayon, pag maglilipat tayo ng decimal point, pakaliwa ng dalawang beses. Ibig sabihin, ang 154 centimeters ay equal to 1.54 meters. Pangalawa, sa example na tayo, so halimbawa meron tayong 4 kilometers at gagawin natin itong decimeter. Ang unang gagawin ay kopyahin ang given which is 4 at i-identify kung nasaan ang kanyang decimal point. So kapag whole number dito sa dulo ang kanyang decimal point. Ngayon, hanapin natin ang kilometer doon sa converter. So, nandito siya, banda. At nasaan naman ang decimeter? Nandito sa kanyang kanan. Ibig sabihin, magpapakanan tayo. Ilang beses tayo magmumove? So, we have 1, 2, 3, 4. 4 movements ang kailangan nating gawin. Magmo-move na tayo ng decimal point, isa, dalawa, tatlo, apat. Dito magdadagdag tayo ng zeros. Therefore, ang 4 kilometers ay equal to 40,000 decimeters. Pangatlo, paano naman kung meron tayong 36.85 millimeters at gagawin natin itong centimeters? So, unang gagawin, kopyahin ulit ang given. Identify ang kanyang decimal point. Madali lang yun dahil kitang-kita naman. Nandito siya. Uh, nasaan ngayon ang millimeter doon sa converter? Nandito sa bandang dulo ng kanan. At saan tayo pupunta? Sa centimeter. Kaliwa. Ibig sabihin, pag mag-move tayo ng decimal point, ay magpapakaliwa tayo. Kung ilang beses, isang beses lang. So, from here, pupunta tayo dito. Therefore, ang 36.85 millimeters 
is equal to 3.685 centimeters. Pang-apat. eighty five point thirty six hectometer to meter again kopyahin ang given kitang kita ang kanyang decimal point nandito tingnan ang hectometer sa converter nandito siya banda at nasaan ang meter? Nasa kanyang kanan. Ibig sabihin, magpapakanan tayo. Ilang beses? We have one, two movements. Therefore, we have one, two. Kaya naman, ang 85.36 hectometers is equal to 8,536 meters. Yun lamang po. Happy solving!